எஸ் குட் ஈவினிங் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம டேலியில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஹவு டு கிரியேட் இன்வென்ட்ரி இன்னொரு ஸ்டெப் அதிகமாக போயிட்டு ஹவு டு அசைன்மெண்ட் ஒன் அண்ட் டூ பார்க்க போகிறோம் இந்த எஸ்கே புக் ஷாப் சம் நம்ம போட்டிருப்பீங்க ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்கே புக் ஷாப் சம் நீங்கள் போட்டிருப்பீங்க ஒரு சிலர் இருந்தாலும் நான் உங்களுக்கு பார்க்குறேன் அசைன்மெண்ட் ஒன்று பாருங்கள் அசைன்மெண்ட் ஒன் கிரியேட் ஏ கம்பெனி வித் நேம் எஸ்கே புக் ஷாப் ஆக்ரா எஸ்கே புக் ஷாப் ஆக்ரான்னு ஒரு கம்பெனி ஒன்று கிரியேட் பண்ணணும் அதில் போயிட்டு கிரியேட் ஃபாலோயிங் ஸ்டாக் குரூப் ஸ்டாக் கேட்டகரி ஓகேவா என்னென்ன கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புக்ஸுன்னு ஒரு குரூப் இருக்குது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா காப்பின்னு ஒரு குரூப் இருக்குது புக்ஸுன்னு ஒரு குரூப்பு காப்பின்னு இருக்குது கேட்டகரியில் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர்னு ஒரு கேட்டகரி மேனேஜ்மெண்ட்டு கிளாஸ்மேட் அப்படின்னு ஒரு கேட்டகரி இருக்குது ரெண்டு குடோன் வேறு இருக்குது ஆக்ரான்னு ஒரு குடோன் மதுரான்னு ஒரு குடோன் இருக்குது என்னென்ன ஐட்டம் அப்படின்னு இருக்குது பட் இங்கே ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரம் கொடுக்கவே இல்லை அதனால் நீங்கள் எந்த இயர் வேணால் போட்டு போட்டு இதை நீங்கள் பார்த்துங்க ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணணும் எஸ்கே புக் ஷாப் ஆக்ராங்கிற பேரில் நீங்கள் கம்பெனி கிரியேட் பண்ணணும் எப்படி கிரியேட் பண்ணணும் கேட் பி ஆஃப் டேலியில் போயிட்டு கிரியேட் கம்பெனி போங்க கிரியேட் கம்பெனியில் பேக் ஸ்பேஸ் போயிட்டு பேக் ஸ்பேஸ் போயிட்டு செலக்ட் ஃப்ரம் டிரைவு அதில் டி ட்ரைவ் அதில் நைன்டி செகண்டு பேட்ச் அங்கே போங்க கொடுங்க கம்பெனி பேர் என்ன சொன்னோம் எஸ்கே புக் ஷாப் எஸ்கே புக் ஷாப் கம்பெனி பேர் ஃபினான்ஷியல் இயர் போட்டுக்கோ ஃபினான்ஷியல் இயர் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீனு போட்டுங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் இயர் எடுத்துடுங்க அட்ரஸ் போட்டுங்க டென் பார் டூ அட்ரஸ் சொல்லுங்க பாப்போம் பிருந்தாவனம் செகண்ட் ஸ்ட்ரீட்டு சேட்பட்டு சென்னை ஆறு லட்சத்து முப்பத்தி சேட் தமிழ்நாடு பின்கோடு ஆறு லட்சத்து முப்பத்தொன்று டெலிஃபோன் நம்பர் டூ எயிட் த்ரீ சிக்ஸ் ஒன் ஃபைவ் சிக்ஸ் த்ரீ மொபைல் நம்பர் டபுள் எயிட் டூ ஃபைவ் ஃபோர் செவன் ஜீரோ டபுள் ஃபோர் டூ இமெயில் போட்டுக்கோ ராஜா ஸ்ரீனிவாசன் நைன்டீன் செவன்டி டூ அட் த ரேட் ஆஃப் ஜிமெயில் டாட் காம் ஃபினான்ஷியலி நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஏப்ரல் இருபத்தி ரெண்டு என்ட்ரு என்ட்ரு கொடுத்து என்ட்ரு என்ட்ரு கொடுத்து சேவ் பண்ணுங்கள் சேவ் பண்ணோடனே இந்த மாதிரி வரும் ஜிஎஸ்டி மாத்திரம் வேண்டாம்னு சொல்லிவிடுங்க என்ன பண்ணணும் ஜிஎஸ்டி மாத்திரம் வேண்டாம் அப்படின்னு ஜிஎஸ்டி நோ கொடுத்துருங்க போதும் அடுத்தது பாருங்கள் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் கம்பெனி க்ரியேட் பண்ணியாச்சு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு குரூப் க்ரியேட் பண்ணணும் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா புக்ஸுன்னு ஒரு குரூப்பு இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா என்ன குரூப்பு காப்பின்னு ஒரு குரூப் கேட் பி ஆஃப் டேலியில் போயிட்டு கிரியேட்டு கிரியேட்டில் ஸ்டாக் குரூப் அங்கே போயிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் புக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு குரூப் கிரியேட் பண்ணணும் அடுத்தது காப்பின்னு ஒரு குரூப் கிரியேட் பண்ணணும் புக்ஸ்ன்னு ஒரு குரூப்பு காப்பின்னு ஒரு குரூப் ரெண்டு குரூப் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கேட்டகரி கிரியேட் பண்ணணும் கம்ப்யூட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் கிளாஸ் அப்படின்னு கேட் பி ஆஃப் டேலியில் கேட்டகரியில் போயிட்டு கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு ஒன்று மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு ஒன்று கிளாஸ்மெட்னு ஒன்று கிளாஸ்மெட் மொத்தம் மூணு கேட்டகரி அடுத்தது யூனிட் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் நம்பர்ஸ் யூனிட் ஆஃப் மெஷரில் நம்பர்ஸ் ஃபார்மல் நேமில் ஃபுல் ஃபார்ம் போட்டுக்கோ நம்பர்ஸ் அடுத்து என்ன பண்ணணும் குடோன் கிரியேட் பண்ணணும் ஆக்ரா மதுரா அப்படின்னு ரெண்டு குடோன் குடோனில் போய்ட்டு கிரியேட் நியூ அங்கே போய்ட்டு என்ன பண்ணணும் ஆக்ரான்னு ஒரு குடோனு மதுரான்னு ஒரு குடோன் அக்ரான்னு ஒரு குடோன் மதுரான்னு ஒரு குடோன் இப்போ நீங்கள் ஸ்டாக் ஐட்டம் ஒன் பை ஒன் கிரியேட் பண்ணலாம் கேட் பி ஆஃப் டேலி கிரியேட்டு ஸ்டாக் ஐட்டம் இங்கே போய்ட்டு ஒவ்வொரு குடோனாக ஒவ்வொன் குடோன் வைஸ் நீங்கள் இன்வெண்ட் கிரியேட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஐடி டூல்ஸ் அண்டு பிஸ்னஸ் சிஸ்டம் ஐட்டம் நேம் என்ன ஐடி டூல்ஸு ஐடி டூல்ஸ் அண்டு பிஸ்னஸ் சிஸ்டம் பார்ட் நம்பர் நீங்கள் போட்டுங்க 
இது புக்ஸுங்கிறது கீழே வரணும் கேட்டகரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கிற கேட்டகரி கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கிற கேட்டகரி யூனிட் வந்து நம்பர்ஸு ஆல்டர்னேட் யூனிட் வேண்டாம் வேண்டான்னா என்ன பண்ணணும் எஃப் டோல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் எஃப் டோல் ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல்டர்னேட் யூனிட் வேண்டாம் ஏன்னா போன சமூகம் நம்ம எனபிள் பண்ணியிருந்தோம் அதனால் வருது அடுத்தது ஸ்டாண்டர்ட் டேட் எஸ் கொடுங்க எஸ் கொடுத்து இங்கே பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் இங்கே போட்டிருக்கு இரநூத்தி நாற்பது ரூபா இரநூத்தி நாற்பதுன்னு போடுங்க செல்லிங் ப்ரைஸு ஒரு இருபது பர்சன்ட் ஜாஸ்தி போடுங்க அப்போ ஆல்ட் சி இங்கே இருந்தபடியே என்ன பண்ணணும் இங்கே இருந்து ஆல்ட் சி போட்டு இரநூத்தி நாற்பது இன்ட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு போட்டால் ஓகேவா டூ எயிட்டி எயிட் இரநூத்தி நாற்பது ரூபா எவ்வளோ இரநூத்தி எண்பத்தி ரூபா ஓகேவா எவ்வளோ குவான்டிட்டி மொத்தம் முந்நூறு குவான்டி த்ரீ ஹண்ட்ரடில் ஆக்ராவில் நூற்றி ஐம்பது ஆக்ராவில் நூற்றி ஐம்பது இரநூத்தி நாற்பது மதுராவில் நூற்றி ஐம்பது அவ்வளோதான் பாருங்கள் எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் இது டேலி ஆகுதா பாருங்கள் அவ்வளோதான் இதே மாதிரி போட வேண்டியதுதான் ஓகேவா அடுத்தது ஜாவான்னு ஒரு புக்கு ஜாவான்னு ஒரு புக்கு பார்ட் நம்பர் ரெண்டு புக்ஸு கேட்டகரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டரா கம்ப்யூட்டருங்கிறது நம்பர்ஸு எஸ் போடுங்க எஸ் போட்டு என்ன பண்ணணும் இரநூறு புக்கு இரநூத்தி எழுபத்தஞ்சு ரூபா பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸு டூ செவன்ட்டி ஃபைவ் அப்போ செல்லிங் ப்ரைஸு ஆல்ட் சி போயிட்டு டூ செவன்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அது என்ன சார் ஒன் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா எப்போதுமே காஸ்ட் வந்து ஹண்ட்ரட் ப்ராஃபிட் வந்து அதுக்கு மேலே டுவெண்ட்டி ஸோ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஹண்ட்ரட் அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இரநூறு புக்கு இரநூத்தி எழுபத்தஞ்சி ரூபா ஆக்ராவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோது ஆக்ராவில் நூற்றி ஐம்பது இருக்குது ஆக்ராவில் நூற்றி ஐம்பது புக்கு இரநூத்தி எழுபத்தஞ்சி ரூபா மதுராவில் ஐம்பது புக்கு இரநூத்தி எழுபத்தஞ்சி மொத்தம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தஞ்சாயிரம் இந்த ஐம்பத்தஞ்சாயிரம் இருக்கா பாரு இருந்துச்சுன்னா கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்து சேவ் பண்ணு அதே மாதிரி தான் மூணாவது பைத்தான் ஐட்டம் நம்பர் மூணு புக்ஸு கம்ப்யூட்டர் நம்பர் ஸ்டாண்டர்ட் எட் எஸ்ஸு பைத்தானுடைய ரேட் எவ்வளவு டூ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இப்போ இங்கே டூ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் போடுங்க ஆல்ட் சி போயிட்டு டூ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரேட்டு வரும் எவ்வளோ குவான்டிட்டி முந்நூறு நம்பர் இருக்கு முந்நூறு நம்பரில் ஆக்ராவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ இருக்கு நூறு இருக்கு நூறு குவான்டிட்டி இரநூத்தி அறுபத்தஞ்சு பாக்கி மதுராவில் இரநூறு குவான்டிட்டி இரநூத்தி அறுபத்தஞ்சு மொத்தம் எழுபத்தொம்பது ஐநூறு இருக்கா பாருங்க அடுத்தது ஐஓடி புக் நம்பர் நாலு புக்ஸு கம்ப்யூட்டர் எஸ் எவ்வளவு டூ செவன்டி எயிட்மா ரேட் வந்து ரேட்டு தான் சொல்கிறோம் ஃபஸ்ட் டூ செவன்டி எயிட்டு இந்த இடத்துல ஆல்ட் சி போட்டு டூ செவன்டி எயிட் இன்ட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் முந்நூற்றி முப்பத்தி மூணு ரூபா அறுபது பிசா வருதா அப்போ என்ன பண்ணணும் எஸ்கே போயிட்டு முந்நூற்றி முப்பத்தஞ்சின்னு ரவுண்ட் பண்ணி போடுறோம் எவ்வளோ குவான்டிட்டி இருக்குது ஐஓடியில் இரநூத்தம்பது குவான்டிட்டி இருக்குது இரநூத்தம்பது குவான்டிட்டி ஆக்ராவில் எவ்வளோ இருக்குது ஆக்ராவில் நூற்றி இருபத்தஞ்சி நூற்றி இருபத்தஞ்சி என்ன ரேட்னால் இரநூத்தி எழுபத்தெட்டு அதே மாதிரி மதுராவில் நூற்றி இருபத்தஞ்சி இரநூத்தி எழுபத்தெட்டு மொத்தம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தொம்பது ஐநூறு டேலியாக்கு தான் டேலியாக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங் புக்கு நேம்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஸ்மால் லெட்டரில் தான் டைப் பண்ணணும் அப்போ தான் படிக்க முடியும் ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங் அஞ்சாவது ஐட்டம் புக்ஸு மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிற கேட்டகரியில் வரும் எஸ் கொடுங்க என்ன ரேட்டு ஃபினான்ஷியலாக கொடுங்க இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா ஆல்ட் சி போட்டு இரநூத்தி ஐம்பது இன்ட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ்
ஒன் டுவெண்டி போட்டா ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும் உங்களுக்கு இரநூத்தி இருபத்தஞ்சு புக்கு அதுல ஆக்ரால நூறு புக்கு என்ன ரேட்டு இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா அடுத்தது மதுரால நூத்தி இருபத்தஞ்சு புக்கு மொத்தம் ஐம்பத்தாறு இரநூத்தி ஐம்பது கரெக்டா இருக்கா கரெக்டா இருக்கு என்ற கொடுத்து சேர்ப்போம் இந்த மாதிரி கரெக்டான்னு பண்ணணும் அடுத்தது கம்பெனி தான் இன்வென்ட்ரி ஆறு புக்ஸு கம்ப்யூட்டர் நம்பர் ஸ்டாண்டர்ட் ரேட் எஸ் எவ்வளவு டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆல்ட் சி போட்டால் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அவ்வளோதான் எவ்வளோ ஓப்பனிங் பேலன்ஸு இரநூத்தி அறுபது ரெண்டே ஐட்டம் தான் இருக்குது போட்டு முடிச்சிடுறேன் சார் இதுதான் எங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியுமே சார் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் போர் அடிக்கிற மாதிரி பட் இருக்கு அதுக்கப்புறம் நான் சொல்கிறேன் 235 காப்பில ஒரு ரெண்டு இருக்கு மேட் காப்பி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐட்டம் நம்பர் ஆறுன்னு போட்டிங்கன்னா ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்ட்னு வரும் ஏற்கனவே ஒன்று போட்டோன்னா இன்னொரு வாட்டியாக அது போட முடியாது காப்பிங்கிறதுல கிளாஸ்மேட்ஸில் போடுங்க நம்பர்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் ரேட்டு எஸ் முப்பத்தி ரெண்டு ரூபா ஆல்ட் சி போயிட்டு முப்பத்தி ரெண்டு இன்ட்டு இதுக்கு ஒரு அஞ்சு பர்சன்ட் சேர்த்து போடலாம் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் போடுங்க மொத்தம் இரநூத்தி ஐம்பது இருக்கு அதில் ஆக்ராவில் நூற்றி இருபத்தஞ்சு இருக்கு என்ன ரேட்டுனா முப்பத்தி ரெண்டு ரூபா மிச்சம் மதுராவில் நூற்றி இருபத்தஞ்சு போடுங்க மொத்தம் எட்டாயிரம் வருதா அடுத்தது இங்கிலீஷ் காப் இங்கிலீஷ் காப் இங்கிலீஷ் காப் எவ்வளவு பார்த் நம்பர் என்ன வரணும் எட்டா ஏழா ஏழு எட்டு காப்பி கிளாஸ்மேட்டு எஸ் போடுங்க போட்டு எவ்வளோ முப்பத்தஞ்சு ரூபா இந்த இடத்துல முப்பத்தஞ்சு இன்ட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆட் பண்ணி போடுங்க நாற்பத்தி மூணு ரூபா எழுபத்தஞ்சு பைசா வருது நாற்பத்தஞ்சு ரூபான்னு போடுங்க டவுன் பண்ணி முந்நூறு நோட் இருக்கு ஆக்ராவில் இரநூத்தி இருபத்தஞ்சு என்ன ரேட்டுக்கு முப்பத்தஞ்சு ரூபான்னு மிச்சம் மதுராவில் எவ்வளோன்னா முப்பத்தஞ்சு மொத்தம் பத்தாயிரத்தி ஐநூறுபா இருக்கா என்ற என்று கொடுத்து சேர்ப்போம் தட்ஸா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பனிங் பேலன்ஸு டிஃப்ரென்ஸ் இன் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் காட்டும் எதனால் காட்டுது அப்படின்னா இன்வென்ட்ரி மாத்திரம் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் அது இந்த இன்வென்ட்ரி எப்படி வந்து நம்ம இங்கே சொல்லலை அதனால் இங்கே இடது பக்கம் டிஃப்ரென்ஸ் இன் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் வருது இப்போ வந்து இன்டகிரேஷன் அப்படின்னா என்னென்னா எஃப்டவனில் போயிட்டு இன்டகரேஷன் அப்படின்னா நோ இன்டகரேஷன் நோ கொடுத்தோன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த பண்ண ஸ்டாக்ஸோட வேல்யூ வராது பட் இல்லாமல் இருக்குமானா இருக்கும் ஸ்டாக் சம்மரில் போயிட்டு ஆல்ட் எஃப்ன்னு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஸ்டாக்கெல்லாம் கணக்கில் காட்டும் பட் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் ரிப்போர்ட்டிங் பர்பஸ்க்கு உங்களுக்கு இது காட்டாது இதுதான் இன்டகரேஷனோட வேலை ஸோ எஃப்டவனில் போயிட்டு இன்டகரேஷன் எஸ் கொடுத்தா என்ன ஆகும் டிஃபால்ட்டாக நீ க்ரியேட் பண்ணும்போது என்ன வேல்யூ இருந்ததோ அந்த வேல்யூ பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இந்த மாதிரி வரும் இன்டகரேஷன் இல்லைன்னா என்ன பண்ணும் இன்டகரேஷன் நோ கொடுத்தனா நீயாகவே ஸ்டாக்கோட வேல்யூ கொடுத்துடலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே க்ரியேட்டில் போய்ட்டு லெட்ஜரில் ஸ்டாக் இன் ஹேண்ட் அண்டர் ஸ்டாக் இன் ஹேண்ட் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் நாலு லட்சத்து ஒம்பதாயிரத்துக்கு பதிலாக நீங்கள் ஐம்பது லட்சம் கூட கொடுக்கலாம் ஓகேவா ஐம்பது லட்சம் கூட கொடுக்கலாம் அதுக்கேற்ற மாதிரி இன்னொரு லட்சர் கொடுத்துக்கணும் அவ்வளோதான் சீனி கேபிட்டல் இன்னொரு லட்சர் கொடுத்தனா முடிஞ்சு போச்சு இன்டகிரேஷனா என்னன்னு தெரியணும் சரி இப்போ பாருங்க உண்மையிலே உங்கள்கிட்ட இருக்கிற ஸ்டாக்கோட வேல்யூ எவ்வளவு நாலு லட்சத்து ஒன்பதாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது 
ஆனால் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் எப்படி இருக்குது ஐம்பது லட்சம் நீ கேபிட்டல் கொண்டு வந்தால் ஐம்பது லட்சம் இங்கே ஸ்டாக்காக இருக்குன்னு நீ போட்டேன் இந்த வந்து எது காட்டுதுமா ஸ்டாக்குன்னு இதுதான் உனக்கு காட்டுது இதே ஐம்பது லட்ச ரூபா ஸ்டாக்கை முப்பத்தொன்று மூணு இருபத்தி மூணில் நாற்பது லட்ச ரூபா அப்படின்னு நீ போடுறேன்னு வச்சுக்கேன் நாலு லட்ச ரூபான்னு காட்டுற இல்லை நாற்பதாயிரம்னு போடுறேன் எப்படி வேணால் போட்டுக்கலாம் அப்பயும் பேலன்ஸ் ஷீட்டு ஜாலியாக ஆல்ட் எஃப் டூ போட்டு முப்பத்தொன்று மூணு இருபத்தி மூணில் பார்த்தோன்னா பேலன்ஸ் ஷீட்டு என்னாச்சு நாற்பதாயிரம் வரும் அப்போ பாக்கி என்னாச்சு நாற்பத்தொம்பது அறுபது பிஎன்டில் லாஸ் காட்டும் ஏன்னா ஓப்பனிங் ஐம்பது லட்சம் இருக்குது க்ளோசிங் நாற்பதாயிரம் தான் இருக்குது அப்போ நாற்பத்தொம்பது லட்சத்து அறுபதாயிரம் லாஸ் அந்த நாற்பத்தொம்பது அறுபது எங்கே இருக்குன்னா இங்கே லாஸில் இருக்குது இந்த ஐம்பது லட்சம் கேபிட்டல் வந்திருக்கு ஐம்பது லட்சம் ஓப்பனிங்கில் ஸ்டாக்காக இருந்தது இப்போ நாற்பதாயிரம் தான் ஸ்டாக் இருக்குன்னா பாக்கி இருக்கிற நாற்பத்தொம்பது அறுபது என்ன காணாம போச்சு தான் இன்டகிரேஷன் இன்டகிரேஷன் எஸ் கொடுத்தா என்ன ஆகும் நோ கொடுத்தா என்ன ஆகும் இன்டகிரேஷன் எஸ் கொடுத்தீங்கன்னா இன்டகிரேஷன் எஸ் கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் ஓப்பனிங் பேலன்ஸில் என்ன இன்வென்ட்ரி வேல்யூ கொடுத்துருக்க அது பர்ச்சேஸ் போயிட்டு சேல்ஸ் போயிட்டு கடைசியாக என்ன வேல்யூ வருது அந்த வேல்யூ ஆட்டோமேட்டிக்காக எடுத்துக்கும் அது வந்து இன்டகிரேஷன் எஸ் இன் அந்த மாதிரி வேல்யூ இருந்து இன்வென்ட்ரி மெயின்டைன் பண்ணால் கூட உங்கள் கம்பெனியோட முதலாளி ப்ராஃபிட்டை ஏற்றி காட்டணுங்கிறாரு அப்போ என்ன பண்ணலாம் க்ளோசிங் ஸ்டாக்கை நீங்கள் வேல்யூவை மேனுவலாகவும் போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி இன்வென்ட்ரி மெயின்டைன் பண்ணால் கூட க்ளோசிங் ஸ்டாக் வேல்யூ என்ன பண்ணலாம் மேனுவலாக மாற்றிக்கலாம் அது மாதிரி மேனுவலாக மாற்றிக்கும் போது லெட்ஜரில் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் எவ்வளவோ ஸ்டாக் இருந்தாலும் லெட்ஜரில் போய்ட்டு நீங்கள் ஸ்டாக்கிங் ஹேண்ட் அப்படின்னு லெட்ஜர் நேம் கொடுக்கணும் க்ளோசிங் ஸ்டாக்குன்னு லெட்ஜர் நேம் கொடுக்கக்கூடாது என்ன லெட்ஜர் நேம் என்ன கொடுக்கணும் ஸ்டாக்கிங் ஹேண்ட் க்ளோசிங் ஸ்டாக்கோட வேல்யூவை மாற்றுங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா நீங்கள் ஸ்டாக்கிங் ஹேண்ட் அப்படின்னு ஓகேவா அதுக்கப்புறம் சம்மில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பார்ப்போம் ஸ்டாக் சம்மல் ரிப்போர்ட் பாருங்கள் அப்படின்றது இப்போ எனக்கு இந்த இன்டகிரேஷன் வேண்டாம் வேண்டாம்னா என்ன பண்ணணும் எஃப் லெவலில் போய்ட்டு இன்டகிரேஷன் வேணும் சார் இன்டகிரேஷன் வேணும் இந்த வேல்யூ வேண்டாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உனக்கு வந்துடும் இந்த நாலு லட்சத்து ஒம்பதாயிரம் வந்துடும் ஸ்டாக் சம்மரி பாருங்கள் கேட்வி ஆஃப் டேலியில் போய்ட்டு ஸ்டாக் சம்மரி ஆட்டு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் வந்து எவ்வளோ நம்பர்ஸ் இருக்கு புக்கில் எவ்வளோ நம்பர் இருக்குன்னு உனக்கு தெரியல அப்போ நீ என்ன பண்ணுற இந்த புக்குங்கிற கேட்டகரி இருக்கு இல்லையா குவான்டிட்டிஸ் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் பி ஆடட் எஸ் கொடுங்க எஸ் கொடுத்தா பாருங்கள் மேலே ஆயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தஞ்சு புக் இருக்கு எதில் புக்கில் காப்பியில் எவ்வளோ இருக்குன்னு தெரியல அப்போ வேணும்னா என்ன பண்ணணும் கண்ட்ரோல் என்ட்ரு கொடுத்து குவான்டிட்டிஸ் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் பி ஆடட் எஸ் கொடுத்துட்டு நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா காப்பியில் எவ்வளோ இருக்குன்னு தெரியல இல்லை சார் இது வேண்டாம் எனக்கு கண்ட்ரோல் என்ட்ரு கொடுத்துட்டு நீங்கள் குவான்டிட்டிஸ் ஆஃப் ஐட்டம் நோ கொடுத்தேன்னா கண்ட்ரோல் என்ட்ரு கொடுத்து குவான்டிட்டிஸ் ஆஃப் ஐட்டம் எஸ் கொடுத்துட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் இதோடைய பிரேக்கப்பு மொத்தம் டோட்டல் அங்கே வரும் அதே மாதிரி இதோட டோட்டல் அங்கே வரும் அடுத்தது அசட்ஸ் இந்த பேலன்ஸ் ஷீட் ரிப்போர்ட் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் போய் அசட் பார்க்க சொல்கிறாங்க ரைட் ஹேண்ட் சைடில் க்ளோசிங் ஸ்டாக்கு நாலு லட்சத்து ஒம்பதாயிரம் இருக்கு அடுத்தது ப்ராஃபிட் அண்ட் ஆசை கொண்டு போய் பாருங்கள் க்ளோசிங் ஸ்டாக்கு புக்கில் எவ்வளோ இருக்குது காப்பியில் எவ்வளோ இருக்குது ஓப்பனிங் எவ்வளோ க்ளோசிங் எவ்வளோ கரெக்டாக ஸோ சம் ஒன் ஓவர்